ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த உலகத்தில் இறந்த பிறகும் சில நாட்கள் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பத்து உயிரினத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்க டெய்லி ஃபேக்ட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆமைகள் ஆமைகள் உண்மையிலேயே ஒரு அற்புதமான படைப்புன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தா ஆமைகளால் நிலத்திலையும் வாழ முடியும் நீர்லையும் வாழ முடியும் ஆனால் ஆமைகளால் நிலத்தில் மட்டும்தான் சுவாசிக்க முடியும் நீருக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது சுவாசிக்க முடியாது இருந்தாலும் நீருக்குள்ளே போய் தான் ஆமைகளுக்கு தேவையான உணவு இனப்பெருக்கம் செய்கிறது அது மாதிரி பல விஷயங்களை ஆமைகள் செய்யும் ஒரு சில வகை ஆமைகள் ஐயாயிரம் மணி நேரத்துக்கும் அதிகமாக நீருக்குள்ளே மூச்சு பிடிச்சி உயிரோடு இருக்க முடியுமா அந்த அளவுக்கு அதுங்களுக்கு மூச்சு பிடிக்கக்கூடிய திறன் இருக்குது அப்படின்னு ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆமை இறந்த பிறகும் அதனோட இருதயம் மட்டும் நீண்ட நேரம் உயிரோடு இருக்குமா இதுக்கு காரணம் என்னென்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறதுக்காக ஒரு ஆமை இறந்த பிறகு ஐந்து நாட்கள் அந்த ஆமையை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்காங்களாம் ஐந்து நாட்கள் பிறகு அந்த ஆமையை வெளியில் எடுத்து அதனோட உடலை அறுத்து பார்த்ததில் இதயம் மட்டும் துடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சான் அந்த இதயத்தை எடுத்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்ததில் அந்த இதயத்தை சுற்றி பேஸ்மேக்கர் செல் அப்படின்னு ஒரு வகையான செல் இருக்கான் இந்த செல் தான் ஆமைக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை நீண்ட நேரம் கிடைக்கிற மாதிரி செய்தான் அதனால் எவ்வளவு நேரம் சுவாசிக்காமல் இருந்தாலும் துடிப்போடு இருக்கிற மாதிரி செயல்படுமா உண்மையிலேயே எனக்கு இந்த விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ராக்ஸ் தவளைகள் அலாஸ்காவில் இருக்கிற ஒரு விதமான மரத்தவளைகள் நம்மளை ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறன் கொண்டதாக இருக்குது அலாஸ்காவில் பொதுவாக பனிப்பொழிவு அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால் அங்கே இருக்கிற தவளைகள் பனிக்கட்டியில் மாட்டி உறிஞ்சி போயிடுமா அப்படி உறையும் பொழுது அந்த தவளையோட உடம்பில் இருக்கிற மூணில் ரெண்டு பங்கு தண்ணீர் ஐஸ் கட்டியாக மாறிடுமா மீதி இருக்கிற ஒரு பங்கு தண்ணீரை மட்டும் உறையாமல் பல வாரங்கள் உயிரோடு இருக்குமா அப்படி உயிரோடு இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த தவளை உறைஞ்சி போன பிறகு அதனோட இதய துடிப்பு சுவாசம் அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயமுமே நடக்கவே நடக்காதான் கிட்டத்தட்ட இறந்து போன மாதிரி தான் ஐஸ் கட்டிக்குள்ளே உறைஞ்சி போயிருக்குமா மறுபடி வெயில் காலத்தில் பனிக்கட்டியெல்லாம் உருகி பழையபடி இங்கேயும் அங்கேயும் தாவ ஆரம்பிச்சிருமா இப்படி பல வாரங்கள் உறைஞ்சி போன பிறகும் ஐஸ் கட்டிக்குள்ளே உயிரோடு இருக்கக்கூடிய இந்த தவளைகள் இப்படி இருக்க என்ன காரணம்னு பார்த்தா தவளைகளோட உடம்பில் இருக்கிற அதிகப்படியான யூரியா மற்றும் குளுக்கோஸ் தான்னு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஈக்கள் இறந்து போன பிறகும் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு உயிரினம் ஈக்கள் மனிதர்களுக்கு பல நேரங்களில் தொந்தரவாக இருக்கிற இந்த ஈக்களை பிடிச்சி வந்து அதனோட தலைப்பகுதியை வெட்டி சயின்டிஸ்ட் தூக்கி போட்டிருக்காங்க உயிரோடு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சோதிச்சும் பார்த்துருக்காங்களாம் தலையை கட் பண்ணத்துக்கு பிறகு ஈக்கள் ரொம்பவே இயல்பாக பறக்குதுங்களாம் இன்னும் சொல்ல போனால் தலை இருக்கிற ஈயை விட தலையை வெட்டின ஈக்கள் தான் ரொம்பவே தெளிவாக பறக்குதுங்களாம் அப்படி தலை இல்லாத பொழுது கூட பெண் ஈக்களை போய் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கும் தூண்டுதுங்களாம் இது எப்படி சாத்தியம்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில் ஈக்களுக்கு தலையில் மட்டும் இல்லாமல் நெஞ்சு பகுதியிலையும் இன்னொரு மூளை அதுங்க ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்குங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிச்சத்தை வச்சு ஈக்களால் திசைகளை கண்டுபிடிச்சு பறக்க முடியுமா அந்த வெளிச்சத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய உணர்ச்சி உறுப்பு ஈக்களோட கிட்னி பகுதியில் இருக்கான் கோழிகள் கோழிகள் அதோட தலைப்பகுதியை வெட்டினா கூட சில மணி நேரங்கள் உயிரோடு இருக்குமா அதுக்கு காரணம் கோழியுடைய முதுகெலும்பு பகுதிகள் தான் கோழிகளுக்கு நடப்பதற்கு பறப்பதற்கும் தேவையான கட்டளைகளை சரியாக கொடுக்குமா இதுக்கு உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் லாய்டு ஓல்சன் அப்படிங்கிற ஒரு விவசாயி அவரோட கோழியை சாப்பிடலான அந்த கோழியோட தலையை வெட்டியிருக்காரு தலையை வெட்டி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா தலை இல்லாத கோழி உடம்போட அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சான் இதை பார்த்த ஓல்சன் இந்த கோழியை கொல்ல வேணான்னு தலை இல்லாத அந்த கோழிக்கு சிரிஞ்சி மூலமாக தினமும் உணவு கொடுத்து வளர்த்து வந்திருக்காரு அப்படி தலை இல்லாமல் அந்த கோழி பதினெட்டு மாதம் உயிரோடு இருந்திருக்கான் கடைசியாக இருதயம் பக்கத்தில் ஏற்பட்ட இரத்த உறைவு காரணமாக அந்த கோழி இறந்து போயிருக்கான் தேனீக்கள் தேனீக்கள் பொதுவாக கூட்டமாக வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் தனக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டால் கூட்டமாக சேர்ந்து தான் தன்னோட எதிரியை தாக்கும் அப்படி தாக்கும் பொழுது நமக்கு ஏற்படுற வழி அதனால் உண்டாகிற வீக்கம் தான் மனிதர்களுக்கு தேனீக்களை பார்த்தாலே ஒரு வித பயத்தை ஏற்படுத்துது இப்பட
தேனி இறந்தும் ஒரு மணி நேரம் வர அதனோட வயிற்று பகுதியும் கொடுக்கு பகுதியும் உயிரோட தான் இருக்குமா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தா தேனி கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு தேனி தாக்கப்படும் பொழுது தாக்கப்பட்ட தேனி மற்ற தேனிகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை செய்யுமா ஒரு தேனி தாக்கப்படும் போது எதிரிய உடனே கொட்டிட்டு இறந்து போகுமா அப்படி கொட்டிட்டு இறக்கும் பொழுது அந்த தேனியோட கொடுக்கல இருந்து ஒரு விதமான திரவம் வெளியாகுமா அந்த திரவம் ஒரு வித வாசனையை ஏற்படுத்துமா அந்த திரவம் ஏற்படுத்துகிற வாசனையை வச்சு மற்ற தேனிகளுக்கு தனக்கு ஏதோ ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்குன்னு ஒரு சிக்னல் கொடுக்குமா இதை வச்சு தான் தேனிகள் இறந்த பிறகும் சில மணி நேரங்கள் உயிரோட இருக்குன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்டபஸ் கடலில் வாழ்கிற உயிரினமான இந்த ஆக்டபஸ் பல ரெஸ்டாரண்ட் மெனுலையும் இடம்பெற்ற ஒரு உணவு வகை ஆக்டபஸ் ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பற்றி பல வீடியோக்கள் பார்த்துருப்போம் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆக்டபஸை எத்தனை துண்டுகளை வெட்டி போட்டாலும் அதனோட டென்டக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கால் பகுதிகள் அசைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குமா ஆக்டபஸ் டென்டக்கல்ஸில் இருக்கிற திசுக்கள் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நம்ம உணவு குழாயில் ஒட்டிக்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது பல பேர் இந்த ஆக்டபஸ் சாப்பிட்டு இறந்தும் போயிருக்காங்க இதுக்கு காரணமாக சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ஆக்டபஸோட நிரம்பு செல்கள் மூணில் ரெண்டு பகுதி அதனோட டென்டக்கல்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணு தான் ஒரே ஒரு பகுதி தான் மூளை கண்ட்ரோல் பண்ணு தான் அதன் காரணமாக தான் தலையை வெட்டினா கூட டென்டக்கல்ஸில் அசைவு இருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கரப்பான் பூச்சிகள் பார்க்கவே அறுவறுப்பாக இருக்கிற இந்த கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு இயற்கையாகவே பல அதிசய உடல் அமைப்பு இருக்குதுன்னு தான் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க உலகத்தையே அணுகுண்டு வச்சு அழிச்சா கூட இந்த கரப்பான் பூச்சிகளை மட்டும் அழிக்கவே முடியாதான் பென்சில்வேனியாவை சேர்ந்த ஒரு பூச்சியல் நிபுணர் ஒரு கரப்பான் பூச்சியை பிடிச்சி அதனோட தலைப்பகுதியை வெட்டி உயிரோட இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சோதிச்சு பார்த்துருக்காரு தலையை கட் பண்ண அந்த கரப்பான் பூச்சி இருபத்தி ஒரு நாட்கள் உயிரோட இருந்திருக்கான் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு பிறகு அதனால தன்னோட உடம்புல இருக்கிற நீரை பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம வறட்சியால இறந்து போயிருக்கான் இப்படி தலை இல்லாம உயிரோட இருக்க என்ன காரணம் அப்படின்னு சோதிச்சு பார்த்ததுல கரப்பான் பூச்சிகள் உயிர் வாழ்வதற்கு ரொம்பவே குறைவான உணவு இருந்தாலே போதுமா அது மட்டும் இல்லாம கரப்பான் பூச்சிகள் சுவாசிக்க வயிற்று பகுதிகள்ல ஒரு உறுப்பு இருக்கான் இதனால தான் ஒரு கரப்பான் பூச்சியோட தலையை வெட்டி தூக்கி போட்டா கூட அதனால உயிரோட இருக்க முடியுதான் விஷ பாம்புகள் பேர்கிரில்ஸ் பல முறை பல சந்தர்ப்பங்கள்ல சொல்லியிருந்த ஒரு விஷயம் பாம்பு கொண்ட உடனே தலைய மண்ணுக்குள்ள புதைக்கணும் தான் ஒரு விஷ பாம்ப ஒருத்தர் தலைய வெட்டி கொண்டிருக்காரு தெரியாம அந்த பாம்பு தலை பகுதி கிட்ட போயிருக்காரு அந்த தலை அவரை கடிச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட்டிட்டு போனா அவருக்கு இருபத்தி ஆறு டோஸ் விஷ முறிவு மருந்து கொடுத்துருக்காங்களாம் உயிரோட இருக்கிற ஒரு பாம்பு கொத்தினாலே ஒரு டோஸ் இல்லைன்னா ரெண்டு டோஸ் தான் போடுவாங்களாம் அதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது இருபத்தி ஆறு மடங்கு அதிகம்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்ன ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்ததில் ஒரு பாம்பு தன்னோட எதிரியை தாக்கும் பொழுது அதோட உடம்புல இருக்கிற எல்லா விஷத்தையும் தலைப்பகுதியில் கொண்டு வந்து வச்சிருமா உயிரோட இருக்கும் பொழுது தாக்குனா குறிப்பிட்ட ஒரு அளவு விஷத்தை மட்டும்தான் எதிரியோட உடம்புல செலுத்துமா ஒருவேளை அந்த பாம்பு இறந்துருச்சு அப்படின்னா அதோட தலைப்பகுதியில் இருக்கிற மொத்த விஷத்தையும் எதிரி மேலே செலுத்த ரொம்பவே தயாராக இருக்குமா இறந்து போன பாம்பு பக்கத்தில் மனிதர்களோ அல்லது விலங்குகளோ போகிறப்போ வெப்பத்தை உணரக்கூடிய ஒரு சில உறுப்புகள் பாம்புகளோட தலைப்பகுதியில் இருக்குமா அந்த உறுப்பை வச்சு எதிரிகள் தம் பக்கத்தில் வராங்கன்னு நினச்ச அந்த பாம்பு எதிரி மேலே விஷத்தை பாய்ச்சி அடிச்சிருமா தட்டை புழுக்கள் டேப்பாம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தட்டை புழுக்களை எத்தனை துண்டா வெட்டினாலும் எட்டே வாரத்தில் புது தட்டை புழுக்கள் உருவாகிருமா உதாரணமாக ஒரு தட்டை புழுவை பத்து துண்டுகளாக வெட்டினாலும் எட்டு வாரத்தில் பத்து புது தட்டை புழுகள் உருவாகிருமா இதை பற்றி சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா நம்ம ஒரு தட்டை புழுவை வெட்டும் பொழுது வெட்டிய பகுதிகளில் இருந்து ஒரு முழு உடம்ப உற்பத்தி செய்கிற அளவுக்கு தட்டை புழுக்களுக்கு திறன்கள் இருக்கான் கிட்டத்தட்ட பழைய தட்டை புழு மாதிரியே ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி உருவாகிருமா இந்த டூப்ளிகேட் தட்டை புழுக்கு பழைய புழுவோட எல்லா நினைவுகளும் அப்படியே இருக்குமா சாலமண்டர் உலகத்தில் நீண்ட நாட்கள் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினங்களில் இந்த சாலமண்டரும் ஒன்று இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தா இதனுடைய வித்தியாசமான உடல் அமைப்புகள் தான் மற்ற விலங்குகள் கிட்ட இல்லாத ஒரு தனி உடல் அமைப்பு இந்த வகை உயிரினத்துக்கிட்ட இருக்கு உடம்புல எந்த உறுப்பை வெட்டினாலும் சில நாட்களிலேயே ஒரு புது உறுப்பு வளர்ந்துருமா உதாரணமா கால் பகுதியை வெட்டினா கூட மறுபடியும் ஒரு புது கால் இந்த சாலமண்டருக்கு வந்துருமா சாலமண்டர் உடம்புல இருக்கிற அதிகப்படியான புரோட்டீன் தான் இந்த உறுப்பு வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய காரணமா இருப்பதா சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க 
இன்னைக்கு பார்த்த இந்த பத்து விலங்குகள் கிட்ட இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் மனிதர்களுக்கு கிடைச்சா எப்படி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த பத்து உயிரினங்கள்ல எந்த உயிரினம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்கிறதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம டெய்லி பேக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்றதோட பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்